将还没有 follow 我的 Instagram 的观众呢，请记得马上 search Alexa Daisy， 然后按一个 follow， 你就可以获得最新的资讯了。欢迎收看本期的 Lex Tech， 我是 Alex。将如果你喜欢我的影片的话呢，记得订阅、按赞还有打开下面那个小铃铛哦。今天呢，我想为各位带来最近蛮夯的一下的这个 Realme Band 啊。那如果不知道 Realme 这个品牌的朋友呢，先给你们简单的介绍一下 ，Realme 是一款专出性价比高而且品质蛮不错的一个手机厂家来的，这样它也是 OPPO 的一个子公司啦。那其实呢，他们也在手机市场啊，就是出现了几年呐、啊，就是站稳脚跟了，才推出这个 Realme Band 的。那再介绍一下。这一个 Realme Band 的售价呢是一百二十九块，但是呢，因为我是在那一个第一次首发发售，就是购买的，所以便宜五十块，也就是七十九块的价格去入手了。老实说，我在购买这个 Realme Band 整个购买体验都非常棒的，除了它的价格相对比较便宜之外呢，它的那个物流也是非常快的。我用它的 Shopee Express 买哦，好像是第二天这样子就到了哦。真是便宜快到啊！那今天这个视频哎，我会跟你们分享到底它有什么地方是特别的，或者是它值不值得买。那我们话不多说，马上开始今天的影片吧。首先 ，Realme Band 具有非常时尚干净的设计，而且我拿到的是黄色的版本。一开始我还担心这个颜色很难搭配衣服，但是看来这想法是我想多啦。简单的设计跟突出的表带可以让瞬间提升个人的气质。主体是由塑料组成的，而且还有这蛮不错的那个曲线的，至少看起来是有质感的啦。而且因为这样可以很好的贴在你用户的手上。随附的 Smart Band 呢，是这个 TPU 做的可拆卸式的那个表带，质感非常舒适，而且异常的轻巧，很容易让你忘记你其实是带着它的。老实讲啊，有时候我真的会下意识看一看我的手，因为我还以为它不见了。那。本体的下方就是那个充电连接口，充起电来还是蛮方便一下的。在应用层次方面呢，相比起小米手环呢 ，Realme Band 算是非常依赖手机 APP 啦。而且目前只是支持 Android 的用户，所以如果你是 iOS 用户呢，请给我去买小米 Band 吧。只需要按一下按钮就可以浏览菜单，功能也非常多。该有的心率检测器、警报、每日步数都有。运动模式也总共有九种，这样多，其中默认的设置在瑜伽、板球，还有这个跑步，这是常用的。用法也非常的简单，长按两秒钟就可以检查你每日的那个步数数据，手动测量那个心率，打开运动模式以及其他功能。再来，它有这个 IP68 的防尘、防灰尘、防沙尘的认证。并且冲凉时不需要脱下来也行，虽然我不知道谁带着手表去冲凉啊。游泳的时候也是可以带的，只是比较可惜的是它没有游泳模式去侦测你的运动。这里呢，我就有一个小活动想跟大家分享的。那如果你觉得我影片不错的话呢，可以先点一个赞之后订阅我，因为你成为我的订阅者之后呢，你就有机会赢取 iPhone SE 第二代一百二十八 G 一台，然后那颜色嘞 r e 活动的参加方式也非常的简单，只需要等我的频道到了指定的人数，我就会派发相关的奖品。那有兴趣参加的朋友呢，可以到我的 FB 专业或者是我的 IG 私人账号查看更多的详情哦。Realme Band 拥有 0.96 英寸的 TFT 屏幕，分辨率为1 6 0十乘八十的像素。能够同时间显示六万五千种颜色，还有最多六十四个字母。它也支持五个表盘，虽然是比你变少了一点点呐、啊。说真的，这五个表盘都很漂亮，而且很有时尚感。比较想要提的是，目前所有表盘都没有显示那个电池百分比，算是默认表盘中也显示那个电量不了。那之后的更新呢，会调整有关的设置。还有就是哦，目前这些表盘都不能刻字化显示内容，如果这些表盘呢都可以提供自定义的选项就好啦。最后就是由于它没有触控屏，所以用户只能用圆形的按钮进行操作。而且可惜的是，这个按钮没有滑动操作。视觉效果方面呢，老实说，作为一款智能的运动手环啊，这一个室外的可见度真的很差。即使屏幕亮度最大啦，用手盖着屏幕也未必看到内容。最后也来到本次的重点啦、啊，续航表现如何呢？首先 ，Realme Band 呢配备了九十毫安的那个电池容量，如果打开心率监测可以提供到四到六天的续航，可是如果你关掉的话啦，则是可以提供多过八天的续航。那为什么那么大的差别呢？是因为打开了心率监测器，每天至少会发上百个通知给你，每个通知又要要用到一些震动的回馈，而这些回馈都需要用到电力，所以这样子就耗了不少电呐、啊。总结来说，如果 Realme Band 是以八十块去入手的话，我绝对会跟你讲它是值得的。但是如果是以原价来讲的话呢，我会宁可去买 Realme Band Five 啊，因为多一个二三十块这样子，我就可以换到更棒、更好、更多的功能。
可是也不能怪他啦，是因为米边在智能手环呢这个市场方面呢，已经站稳脚跟，那个技术已经是很成熟了，而且呢，就是他的表现真的是太亮眼了啦。这样其实它也没有我讲这样差啦 ，IP 6 8啊，心率监测，还有这个 USB A 的充电方式，还是一个非常大的一个卖点来的。比较可惜的是，它作为一款智能手环啊，它在室外的可见度基本上是看不到的，这个是致命伤来的。然后就是要找了这样多明星，这样多人拍那一个板球模式的广告啊，我不见得这个运动模式在我们的现实生活上有什么用啊。那这些种种的因素就代表这个 Realme Band 不值得买呢？啊，那其实不是啦。那是因为它算是第一代的产品，它已经做得很好了，只是那个用户的体验跟那个 UI 啦，都暂时是很不完善的，这样只是对 iOS 的用户是不友善的啦。像这一些也可以透过之后的软件更新以及软件的推出去改善这个问题的。最后就是，如果你想找一个比较能负担得起的智能手表戴，然后呢，同时你想用 USB A 插电的。这一款手表呢，我会推荐你的。好了，那今天的影片就到此结束了。你有疑问的话呢，老样子在下面留言告诉我吧。我们下个影片见吧，拜拜。